Boleh tak kita sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad? Maka jawapannya boleh. Boleh kita sebut Sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh tak ada masalah dan dia termasuk di dalam ungkapan memuliakan Nabi Muhammad bahkan Nabi sendiri pernah mena- pernah mengatakan ana sayyidu bani adam aku ini sayyid kepada anak adam aku ni penghulu anak adam nabi sebut boleh tak ada masalah cuma nya lafaz sayyidina ni kita bila kita sebut nama nabi kita boleh puji nabi dengan kita sebut sayyidina dia pujian yang dibolehkan pada tempat-tempat yang di luar daripada ibadat khusus kalau ibadat khusus tak boleh lah Kalau ibadat khusus Nabi telah tetapkan say, Lafaz Sayyidina Contoh lafaz lawat di dalam solat Contoh kata Kita tak boleh bubur Kita tak boleh tambah Kerana itu lafaz Lafaz tu sendiri ibadat Tapi kalau di luar solat Kita nak sebut uh, Hari ini kita baca Kitab Bahrul Mazi Di dalam tu penuh dengan Hadis-hadis Sayyidina Nabi Muhammad Boleh? Nabi Muhammad Sayyidina Rasulullah SAW Boleh? Tak ada masalah kita nak puji Nabi, kita sebut Sayyidina. Kita nak berselawat ke atas Nabi di luar salat. Pada bila-bila waktu. Yang Nabi tak pernah tetapkan lafaz dia. Nabi tak pernah tetapkan waktu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Hatta kalau kita nak berselawat ke atas Nabi. Pada waktu yang Nabi tak tetapkan lafaz dia. Kita boleh letak Sayyidina. Apa-apa selawat yang... Lafaz dia memberi maksud selawat kepada Nabi Boleh Kalau bukan dalam ibadat Contoh seorang dia nak cakap Sebagai Kalau dia nak selawat boleh Tak ada masalah Di bawah Sayyidina Selagi tidak ada lafaz tetap dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kerana itu kita kita akan tengok pada ulama Pada ulama salaf Mereka mulakan kitab mereka dengan lafaz Sayyidina Yang berbagai Lafaz selawat yang berbagai-bagai Ketika menulis kitab Ibnu Taimiyahnya, Ibnu Qayyimnya, siapa-siapanya mereka akan mulakan mukadimah kitab mereka tu ketika mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bubuh Sayyidina segala macam lafaz ada dalam tu, dalam selawat mereka kepada Nabi Muhammad. Menunjukkan perkara itu dibenarkan. Yang tak bolehnya, yang tak boleh tambah iaitu hanyalah di dalam lafaz yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bab doa. Doa ni kita Doa Nabi, doa Nabi dengan doa yang ada dalam hadis Boleh tak kita tambah lafaz Kalau doa tu kita baca di tempat yang telah dikhususkan oleh Nabi Kita tak tambah Kita tak tambah Tapi kalau kita nak baca waktu lain kita boleh tambah Contoh macam tas, Tadi saya sebut doa Contoh lain lah Tasbih Waktu rokok kita baca apa? Subhana Rabbi Al-Azim kan subhana rabbiyal azim waktu saja-saja waktu kita duduk waktu kita nak berdiri kita teringat nak tasbih subhana rabbiyal azim al alim wa bihamdi boleh tak tambah al alim ataupun subhana subhana rabbiyal azim al ali wa bihamdi kita tambah perkataan ali ali tu yang maha tinggi subhana rabbiyal azim maha suci Allah yang maha agung al ali yang maha tinggi Subhana Rabbiyal Azim Al Ali kita pun berdiri tapi bukan niat kerana nak berdiri bukan kerana bacaan ketika berdiri tapi kita saja teringat nak nak puji Allah Taala boleh tak boleh waktu nak bangun dari duduk kadang-kadang kita baca doa ni kadang-kadang kita baca tasbih ni kadang-kadang kita boleh tak kita memuji Allah dengan lafaz Subhana Rabbiyal Azim Al Ali Al Karim boleh tak boleh memuji Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kalau memuji Allah dalam tempat yang Nabi telah tetapkan lafaz Jangan duk memandai-mandai reka Ini kena faham betul-betul Wallahu'ala Sama dengan Sayyidina tadi ha? Wallahu'ala